మైగ్రేన్ భుజం నొప్పి నడుం నొప్పి మోకాల నొప్పికి నిజమైన పరిష్కారం ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో నమస్కారం సార్ నమస్తే సో ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ లో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఎనర్జీస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న వర్డ్ యూస్ చేశారు అండ్ చాలా వరకు కూడా బ్రహ్మముహూర్త సమయంలో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఆ సమయంలో ఉండే ఎనర్జీస్కి మనలో ఉన్న ఎనర్జీస్తో సింక్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతాయో రిజల్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా చూస్తాము అని చెప్తూ ఉంటారు ఎలా మ్యాచ్ చేయొచ్చు అంటారు ఆ ఎనర్జీస్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటారు యా సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ ర్యాండమ్ వర్డ్స్ పబ్లిక్ని మనకి ఒక సాధనలోకి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇది అనే ఒక డౌట్ వచ్చేస్తుంది నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను నేనేదో సాధన చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు ఆ గురువు ఏదో ఇచ్చాడు ఇదేదో తెలిసింది చూశాను నాకు అర్థం కావట్లేదు అని ఉంటుంది కదా సో ఈ వర్డ్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే క్లారిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ మార్నింగ్ లేచాక నీకు ఒక పర్పస్ అంటూ ఉండాలి ఏ సాధనకైనా ఎవరైనా సరే ఏ సాధనకైనా ఒక గోల్ ఎండ్ గోల్ ఉంటే దాని వైపుగా ప్రయాణం చేయొచ్చు నెంబర్ వన్ సో ఫస్ట్ థింగ్ మీ ఎనర్జీ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి నేను బాణం వేస్తున్నాను ఒక డైరెక్షన్ లేకుండా ఎక్కడికి వేయాలి కదా సో అందుకని మన ఎనర్జీ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి అంటే మనకు ఒక గోల్ ఒక ఎండ్ గోల్ అంటూ పెట్టుకోవాలి సో అది నేను ఒక లక్ష జపం కానీ లేకపోతే నేను ఇన్నిసార్లు ఊపిరి పీల్చడం కానీ ఇలాగ ఒక ఒక గోల్ పెట్టుకోవాలి సెకండ్ వచ్చేసి మన శరీరంలో మార్నింగ్ టైంలో బ్రహ్మ ముహూర్తంలో సాధన కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడే అన్ని హార్మోనల్ సెక్రీషన్స్ అయ్యి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీని స్టిములేట్ చేసుకోవడానికి నిద్రపోయి లేవగానే మనం ఎలా ఫ్రెష్ అవుతున్నాం బికాస్ బాడీ నోస్ దట్ రిపేర్ చేసేసుకుని హీల్ చేసేసి నిద్ర లేస్తాడు రెడీ చేయాలని తెలుసు బాడీకి సో మనం ఎనిమిది గంటల ఫాస్టింగ్లో ఉన్న ఏమీ తినకపోయినా కూడా నెక్స్ట్ మూమెంట్కి నీకు నీ మజల్కి ఇంతింత రీచ్ కావాలి అని బాడీ సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటుంది ఆ టైంలో ఎంతో ఫెంటాస్టిక్ మెటబాలిజం నడుస్తూ ఉంటుంది మనకి తెలియకుండానే మన శరీరంలో ఒక అగ్ని ప్రజ్వలిస్తూ ఉంటుంది ఈ మార్నింగ్ అగ్ని ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మెటబాలిజం కావచ్చు కెమికల్ కావచ్చు లేకపోతే మన నిజంగా ఆకలి ఫార్మాట్లో కావచ్చు ఎలాగైనా సరే మన లోపల ఉండే అగ్ని ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫార్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నువ్వు వెయ్యి నా కడుపులోకి ఏదైనా ఆ టైంలో ఇట్ విల్ యూటిలైజ్ మ్యాక్సిమం నీకు ఎక్కడెక్కడి నుంచి స్ట్రెంగ్త్ కావాలో అన్ని లాక్కుంటుంటు సో అలాంటి టైంలోనే నీ ఎనర్జీ ఫుల్ రైజ్ అయ్యి నేను అలర్ట్ పెట్టింది తినకుండా ఉన్నాడు చచ్చిపోతాడేమో అనే అలర్ట్నెస్తో బాడీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది మీరు గమనించి చూడండి ఎప్పుడు వెన్ యూ ఫాస్ట్ వెన్ యూ డూ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫాస్టింగ్ చేస్తారో నీ బాడీ సూపర్ అలర్ట్ అయిపోతుంది నీకు అనవసరమైన ఆర్గన్స్కి బ్లడ్ పంపదు అసలు అవసరమైన వైటల్ ఆర్గన్స్కే బ్లడ్ పంపిస్తుంటు అలాగా నువ్వు ఒక ఎనిమిది గంటలు తినకుండా ఉండే యాక్చువల్గా అయితే రాత్రి ఏడు తర్వాత తినకుండా పొద్దున్న ఆరు వరకు నాలుగు వరకు ఏమి తినకుండా ఉన్న టైం నుంచి నీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ లోపల నుంచి ఒక సర్వైవల్ మెకానిజం బయటకు వస్తుంటుంది ఇంకా ఎక్కువగా కనుక ఫాస్టింగ్ చేసి చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది సాధన బట్ స్టిల్ ఒకసారి పొద్దున్న లేస్తే యు ఆర్ ఇన్ సర్వైవల్ దట్ ఈస్ వన్ ఎనర్జీ వేర్ ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ యూ అలైవ్ నేను బ్రతికించాలి అని చూస్తుంది దెన్ ఈ బ్రతికించాలి కాబట్టి యూనివర్సల్ సోర్స్ నుంచి నీకు వచ్చే ఎనర్జీ నిన్ను ఎంతసేపు కాపాడుకోవాలా అని చూస్తుంటుంది దానికి నువ్వు ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం అప్పుడు మనం వెన్ యూఆర్ మెడిటేటింగ్ ఆ ఒక మంత్రము ద్వారా నీ మైండ్ని ముందు పక్క జరపాలి ఎప్పుడైనా సరే మనిషి ఆత్మ పరమాత్మ మధ్యలో మనస్సు ఈ మనస్సును జరిపితే నీకు పరమాత్మ ఈజీ మనస్సు జరపడానికి కష్టం కాబట్టి దానికి ఒక చిన్నపిల్లడికి బొమ్మ ఇచ్చినట్టు నువ్వు మంత్రం ఇచ్చి పక్కన జరపాలి ఆ మంత్రం ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అంటే ఎక్కదు మంత్రం ఎప్పుడూ కూడా నీకు ఒక రిధం ఉంటుంది ఎనీ బీజాక్షరం నీకు ఒక రిధంలోనే అది పనిచేస్తుంది ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ నైస్ వేవ్ ప్యాటర్న్లో వెళ్తుండాలి అందుకే మంత్రానికి రిధం లేకపోతే అది పని ఛందస్సు అని పెట్టేవారు మనకి మంత్రాలన్నిటికీ అనుష్టు చంద అని ఒక ఛందస్సు పెట్టి దానికి తగ్గ ఆ మీటర్ ఆ మీటర్కి తగ్గట్టుగా మనం మంత్రం జపం చేయాలి ఈ మీటర్కి తగ్గట్టుగా ఊపిరి తీసుకోవాలి అప్పుడు యువర్ ఎనర్జీ స్టార్ట్ ఎలా అయినాయి అంతవరకు ఎప్పుడైతే అవును అవసరం అవును అవసరం అవును అవసరం అయిపోయింది 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 అనుకుంటే అవ్వదు నీకు వన్ నాట్ ఎయిట్ అని ఎందుకు చెప్తారు అంటే కరెక్ట్గా నార్మల్గా క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ టైంకి నీకు ఒక పదకొండు నిమిషాలు ఇరవై ఒక్క నిమిషాలు వస్తుంది కరెక్ట్గా ఊపిరి టు ఊపిరి చేస్తే ఓకే అందుకని ఒక లెక్క వన్ నాట్ ఎయిట్ 
నార్మల్గా నక్షత్రాలు ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు నాలుగు పాదాలు అన్ని నక్షత్రాలు కలవాలి అన్ని పాదాలకి మనం చేయాలి సో దట్ మనకి ఉండే ఆది భౌతిక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే మన మీద పడుతుంటుందో అంటే మన మూన్ నుంచి కొన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడుతుంది వాటర్ బాడీస్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడతాయి మనకి ఆకాశంలో నక్షత్రాల నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడతాయి ఇలాంటి అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సులు మానవుడికి ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఒక పువ్వు సన్ఫ్లవర్ సూర్యుడు ఎట్టుండే తిరిగిపోతుంది మనకు అర్థం కాదా మన శరీరానికి ఇంత ఎవాల్డ్ బీయింగ్స్కి తెలుసు మనం నొక్కేస్తాం బికాస్ ఆఫ్ యువర్ సూపర్ హైపర్ ఇంటెలిజెన్స్తో అది పక్కన జరపడానికి ఒక మంత్రం ఆ మంత్రానికి రిధం ఏ మంత్రమైనా సరే నీకు ఎవరు ఎలాంటి చిన్న మంత్రం ఇచ్చినా నువ్వు యూట్యూబ్లో చూసి ఒక మంత్రం నేర్చుకున్నా డెఫినెట్లీ గురువు ఉపదేశంతో నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది లేదా రిమెంబర్ దిస్ మంత్రానికి ఊపిరి ఊపిరి ఆ మంత్రం యొక్క ఛందస్సు ఇనే ప్యాటర్న్ చేసినప్పుడే నీకు మంత్రం యొక్క విలువ మంత్రం ఎనర్జీ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది లేకపోతే నెంబర్ కౌంటింగ్తో అవ్వదు నీకు నెంబర్ కౌంటింగ్ కంటే కూడా ఒక రిధమ్ ఆఫ్ యువర్ అండ్ రిధమ్కి చాలా ఉన్నాయి ఐ కెన్ గివ్ యూ ఆర్టికల్స్ టు ప్రూవ్ వేర్ ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే ట్రై చేసుకోవచ్చు వెన్ యూ బ్రీద్ రిధమికల్ చాలా మైండ్ ఇట్లా కంట్రోల్కి వచ్చాయి రిధమ్ బ్రీదింగ్ ఏ ఎంత నెంబర్ చేసావు ఫోర్ టైమ్సా ఫైవ్ టైమ్సా కాదు రిధమిక్గా ఎవరైనా సరే ఊపిరి మెల్ల మా దగ్గర ఉన్న స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీతో ఊపిరి తీసుకోండి మెల్లగా అనేసరికి వాళ్ళు స్లో కామ్ అవుతారు ఇట్ ఈస్ నాట్ అని తీసుకున్నా మూడు కాదు తీసుకున్నది రిధమిక్గా తీసుకోవాలి ఆ రిధమ్ మనకి మంత్రంలో పెట్టారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ మెకానిజం అంటే అది మానవుడు కాంప్రిహెన్షన్కి అందదు అంత బ్యూటిఫుల్గా పెట్టారు ఒక మంత్రాన్ని అలా నీట్గా అల్లి నీట్గా ఒక రిధంలో పెట్టారు ఆ రిధం చిన్న మంత్రం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నువ్వు ఎంత పెద్ద మంత్రం తీసుకున్నా అవుతుంది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలా మంత్రము రిధమిక్గా చేసినప్పుడు యువర్ థ్రోట్ వాయిస్ ఆ వాయిస్ నీకు నువ్వే ఎప్పుడు మంత్రం బయటకు వచ్చారనకంటే లోపల వెన్ యూఆర్ చాంటింగ్ లోపల వితౌట్ లిప్ మూమెంట్ అది వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ ఈ వైబ్రేషన్ ఎంత సుప్రీం వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయంటే ఒక బల్లికి నువ్వు ఇలా అంటే అక్కడ దానికి తెలిసిపోతుందే అది ఇటు తిరిగి కూడా ఉండదు తెలిసిపోతుంది దానికి ఒక పాముక కింద తెలుస్తోంది ఇన్ని రకాల జీవరాశులు దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ సెన్సెస్ మనకి ఇంత అద్భుతమైన వాయిస్ అనే ఒక సిస్టమ్ ఏ జీవికి లేని ఇచ్చాడు ఆ ఇచ్చిన వాయిస్ నువ్వు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోలేకపోతే ఏం యూజ్ చేసినట్టు మానవ శరీరాన్ని కదా అందుకని అది లోపలికి యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ వైబ్రేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఏడు ఏరియాల్లో ఐడెంటిఫై చేశారు బాడీలో ప్రతి చోట మినీ చక్రాస్ మైక్రో మినీ చక్రాస్ ఉన్నప్పటికీ ఏడు చోట్ల మనకి ఖచ్చితంగా వైబ్రేట్ అవుతుంది అని గుర్తుపట్టారు అదే ఏడు చక్ర ఏడు చక్రాలు మూలాధార స్వాదిష్టాన మణిపూర్ అలా ఏడు చక్రాలు ఐడెంటిఫై చేశారు ఏడో చక్రం సహస్రాలు మనం టచ్ చేయకపోయినా మిగతా ఆరు మాత్రం శబ్దము చేత మన లోపల ఇంటర్నలైజ్ అయిన శబ్దం చేత వైబ్రేట్ అవుతాయి వైబ్రేట్ అయిన ప్రతిదీ ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఎనర్జీతో మనం ఆ శక్తిని పైకి పంపించగలిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది నాకు ప్రూవ్ చేయి చేయలేము ఎందుకంటే దాన్ని మెజర్ చేయడానికి కుదరదు ఎందుకు అంటే నువ్వు స్పిరిచువల్ మెకానిజంని ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో మెజర్ చేయాలి అందుకే అక్కడికి వచ్చాక ఆగిపోతుంది బండి నాకు చూపించు అంటే చూపించాల ఎందుకు చూపించాల ప్రాక్టికల్గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ అ ఫీలింగ్ ఆ ఫీలింగ్తో ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది చెప్పనా ఒక అతను కష్టపడి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కాడంట ఎందుకు రా జెండా పాతి పెట్టడానికి అంత పైకి ఎక్కడం ఎందుకు అంటే ఎంత సిల్లీగా ఉంటుందో నీకు ఇక్కడ కూర్చుని అంటే ఏమొస్తుంది అంటే అది చెప్పలేను నేను సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెన్స్ అయిన వాళ్ళు ఫీల్ అయిన ఫీల్ అయిన వాడికి అనుభూతి తెలుస్తుంది ఓకే అండ్ ఈ అనుభూతి ఎందుకు అవసరం అంటే ఎవడైనా నాకు హెల్ప్ చేస్తే ఎవరైనా నాకు ఇల్లు కట్టుకుంటే మా కూతురు పెళ్ళి అయితే నా కొడుకు అని ఇన్ని రోజులు బయట వెతుక్కుంటున్న ఆనందం నీ లోపల ఊపిరి తీసుకుంటే దొరికిపోతుందిరా అని తెలిసిపోతుంది జస్ట్ మా కొడుకు పెళ్ళి అయిపోతే చాలండి మా కోడలు మంచిది అయితే చాలండి ఇల్లు కట్టేసుకుంటే చాలండి ఇలాగా నాకు జాబ్ వస్తే చాలు అన్ని ఇలా ఇలా పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము బయట లేదు ఆనందం లోపల నువ్వు అనుకున్న చోట నువ్వు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసిన ఒక మెమరీ ఫోటో నా ఫ్రెండ్ ఫోటో అనగానే నీకు మైండ్ ఆటోమేటిక్గా రిలీజ్ అయిపోయింది హార్మోన్ ఎంత బ్యూటీ వస్తుంది అలాంటిది నువ్వు ఎందుకు నెగిటివ్ ఆలోచిస్తున్నావు మంచి పాజిటివ్ సైడ్ నువ్వు ఇలా అనగానే నీకు ల్యాండ్ ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది నీకు కావాల్సిన ఆనందం నువ్వు ఏ మందు షాప్కి పోనో వస్తున్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా వస్తే అట్లా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు దీన్ని కొంచెం ప్రయత్నం చే
ఇది వైబ్రేషన్ అండ్ ఎనర్జీ ఓకే ఇది చేసుకోగలిగితే ఈ ఎనర్జీ ద్వారా మనము ఒక స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ యూ వెన్ యూ గో టు ఎ సిచ్యువేషన్ దెన్ యూ విల్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ వాట్ యూ వాంట్ నువ్వు లైఫ్లో ఏది కావాలన్నా సాధించగలుగుతావు నీకు సాధించలేనిది నీ ముందుకు రాదు ఇట్ జస్ట్ గెట్స్ బైపాస్డ్ అది మీరు బై ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోవాలి అలా ఎప్పుడైతే చేస్తామో డెఫినెట్లీ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి అది మనకి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయాలి రోజుకు కరగంట హాఫ్ అవర్ యూ షుడ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ స్పెండ్ అప్పుడు మజా వస్తుంది లైఫ్ దెన్ ఈ మానసిక రోగాలు పోతాయి ఆల్ ద ఎనర్జీస్ మన వైబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా మన బాడీలో ఉంటాయి కొన్ని ఏరియాల్లో వైబ్రేట్ అవుతాయి వాటిని ట్యాప్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి ప్రయత్నం చేయాలి స్టార్ట్ విత్ బేసిక్స్ దెన్ గో టు అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ అంతవరకు ఏదో చదివేసాం ఎక్కడో తెలుసుకున్నాం నాకు అది వచ్చేస్తుంది ఇది వచ్చేస్తుంది భైరవి వచ్చేస్తుంది అలాంటివి ఏం పెట్టుకోదు సింపుల్గా స్టార్ట్ చేయండి ఎనీవేస్ గ్రేట్ నాలెడ్జ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్య